তিনি ওয়েটিং রুমে বসে আছেন তার সিরিয়াল এসেছে নয় শাইলার অ্যাসিস্ট্যান্ট করিম গলা নামিয়ে বললেন আপনার সিরিয়াল ব্রেক করতে পারি অন্যরা রাগ করবে এটাই সমস্যা চোয়ারদার বললেন আমি অপেক্ষা করব করিম বলল একটা কাজ করি স্যার সব রোগী বিদায় হবার পর আপনি যান কথা বলার সময় বেশি পাবেন আমি যে সিরিয়াল পেয়েছি সেই সিরিয়ালই যাব আজও মিষ্টি এনেছেন হ্যাঁ ম্যাডাম কিন্তু মিষ্টি খান না তার মেয়েটা খাবে ম্যাডাম সাদি করেন নাই মেয়ে কোথায় পাবেন ওনার একটা পালক মেয়ে আছে সুপ্তি নাম সুপ্তি খাবে কি যে কথা বলেন ওনার পালক মেয়েটে কিছুই নাই একজন বুয়া আছে ও আচ্ছা নয় নম্বর তার ডাক পড়ল না অন্য রোগীরা যেতে থাকল করিম গলা নামিয়ে বলল আপনি এসেছেন ম্যাডামকে বলেছি উনি বলেছেন আপনাকে সবার শেষে পাঠাতে আচ্ছা ঠিক আছে আমার কথাই ঠিক হয়েছে তাই না স্যার হুম চা কফি কিছু খাবেন না জোয়ারদার আগ্রহ নিয়ে ওয়েটিং রুমের লোকজন দেখছেন রোগী হিসেবে তিনি শুধু একা এসেছেন অন্য সবার সঙ্গে দু তিনজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ষোলো সতেরো বছরের একটি তরুণী মেয়ে এসেছে মনে হচ্ছে সেই রোগী দুহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে সে তাকাচ্ছে আঙুলের ফাঁকা দিয়ে মধ্যবয়স্ক যে ভদ্রলোক মেয়েটাকে নিয়ে এসেছেন তিনি কিছুক্ষণ পরপর মেয়েটার হাত নামিয়ে দিচ্ছেন তাতে লাভ হচ্ছে না মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ ঢাকছে জোয়ারদারের ডাক পড়ছে তিনি ঘরে ঢুকতেই শায়লা বলল রসমালায় আনেননি জোয়ারদার বললেন এনেছি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে দিয়েছি ভেরি গুড আপনার ক্যামেরাটাও নিয়ে এসেছি ছবি তুলেছেন জি ছবি উঠেছে জি উঠেছে শায়লা বিস্মিত হয়ে বললেন দেখি ছবি জোয়ারদার ছবি দেখাচ্ছেন শায়লা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আশ্চর্যের ব্যাপার সত্যি এক ভদ্রলোকের ছবি জোয়ারদার বললেন এটা বরকতুল্লাহ সাহেবের ছবি উনি টিভি দেখছেন ওনার তিনটা ছবি তুলেছি সব ছবি ডান দিক থেকে তুলতে হয়েছে ওনার মাথার বা দিকে চুল কম এই জন্যে শায়লা নিঃশ্বাস ফেললেন কিছু বললেন না ছবি থেকে চোখ সরালেন না জোয়ারদার বললেন এটা কুফির ছবি আমার কাছে যে বিড়ালটা আসে আর এটা আমার মেয়ের কোলে পুফি আমার মেয়ের নাম অনিকা আপনাকে তার নাম বলেছিলাম আমার মনে আছে আপনি কি এই সব ছবি আর কাউকে দেখিয়েছেন না এই ছবি যে বরকতুল্লাহ সাহেবের এটা আমি বুঝব কিভাবে জোয়ারদার বললেন ওনাকে চেনেন এমন যে কাউকে দেখালেই হবে খালেক চিনবে খালেককে আমাদের অফিসে কাজ করেন আমার জুনিয়র কলিগ বরকত সাহেব কতদিন হলো মারা গেছেন দু সপ্তাহের বেশি হয়েছে শায়লা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন বিরাট সমস্যা হয়ে গেল জোয়ারদার বললেন কি সমস্যা শায়লা বললেন ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছে দিন তারিখ সব ছবিতে আছে দুই সপ্তাহ আগে যিনি মারা গেছেন সেই লোক আপনার বসার ঘরে বসে টিভি দেখতে পারেন না জোয়ারদার বললেন সেটা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি বলেই আপনার কাছে এসেছি শায়লা বললেন আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার বুঝতে পারার কথা না শায়লার ভুরু কুচকে আছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর সমুদ্র পড়েছেন জোয়ারদার বললেন আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট করিম বলছিল আপনার সুপ্তি নামের কোনো মেয়ে নেই শায়লা বলল এই প্রসঙ্গ আপাতত থাকুক আমি ছবিগুলি নিয়ে চিন্তা করছি আপনার মেয়ের কোলে যে বিড়াল আর সোফায় শুয়ে থাকা বিড়াল তো একই বিড়াল দেখতে একরকম মনে হলেও এক বিড়াল না আমার মেয়ের বিড়ালটার নাম পুফি পুফি খুবই শান্ত আর এই বিড়ালটার নাম কুফি এটা ভয়ঙ্কর বিড়াল ভয়ঙ্কর কোন অর্থে কুফি প্রায় আমার শ্যালক রঞ্জুকে আক্রমণ করে রঞ্জুকে কুফির কারণে হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হয়েছে আমি আপনার শ্যালকের সঙ্গে কথা বলব তার টেলিফোন নাম্বার দেওয়া যাবে এ নিন কাগজ তার টেলিফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা লিখে দিন জোয়ারদার ঠিকানা লিখতে লিখতে বললেন কুফি তুহিন তুষারকেও অ্যাটাক করেছিল ওরা কারা ওরা দুজন জমজ বোন আমার বাসায় কাজ করত এখন অবশ্যই কাজ করে না শায়লা বললেন আমি এই দুই বোনের সঙ্গেও কথা বলব দুই বোন রঞ্জুর বাসায় আছে 
রঞ্জুর ঠিকানা লিখে দিয়েছি আমি কি এখন চলে যাব শায়লা জবাব দিলেন না তিনি একবার ছবি দেখছেন একবার জোয়ারদারের দিকে তাকাচ্ছেন বাড়ির ছাদে সামিয়ানা টাঙিয়ে খালেক সাহেবের মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান কে এসেছে হোটেল সোনারগাঁও থেকে গিফট রাখার জন্য একটা টেবিল সাজানো টেবিলের পেছনে শুকনো মতো এক লোক খাতা কলম নিয়ে বসে আছে যে গিফট দিচ্ছে তার নাম ঠিকানা লিখে রাখছে জোয়ারদার অস্বস্তিতে পড়েছেন কারণ তিনি খালি হাতে এসেছেন মেয়েটাকে পরে কিছু একটা কিনে দিতে হবে মেয়ে কত বড় তাও জানেন না জোয়ারদার খালেককে বললেন আপনার মেয়ে কোথায় খালেক গলা নিচু করে বলল বিরাট বেইজ্জত হয়েছি স্যার মেয়ের মা ঘুষের টাকে উৎসব করবে না এজন্য মেয়েকে নিয়ে দুপুর বেলায় কোথায় যেন চলে গেছে মোবাইল বন্ধ রেখেছে বলে কিছুই বুঝতে পারছি না তারা কোথায় জোয়ারদার বললেন এখন গেস্টদের কি বলবেন খালেক বলল সুন্দর একটা গল্প বানিয়ে রেখেছি গেস্টরা সবাই খুশি মনে খাওয়া দাওয়া করে বিদায় হবে আপনাকে একটা কথা বলি স্যার সুন্দর মিথ্যা কিন্তু সত্যের চেয়েও ভালো ছাদের এক কোনায় জোয়ারদার বসে আছেন গেস্টরা আসতে শুরু করেছে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছেন ম্যাজিশিয়ানের সহকারী মেয়েটির পোশাক যথেষ্ট উগ্র জোয়ারদারের মনে হল ঢাকা শহর অতি দ্রুত বদলাচ্ছে অল্প কিছুদিন আগেও কোনো বাঙালি মেয়েকে এই পোশাকে ভাবা যেত না খালেক হন্তদন্ত হয়ে আসছে স্যার এক্ষুনি ম্যাজিক শুরু হবে স্টেজে চলে যান স্যার আমি এখান থেকে দেখব ভালো কথা আপনি কি বরকতুল্লাহ সাহেবের বোনকে চিনতেন অবশ্যই উনি স্কুল শিক্ষিকা কতদিন আগে মারা গেছেন মারা যাননি তো ওনার নাম নাইমা ইংরেজি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন ও আচ্ছা স্যার হঠাৎ ওনার প্রসঙ্গ কেন জোয়ারদার জবাব দিলেন না নড়েচড়ে বসলেন ম্যাজিক শো শুরু হয়েছে ম্যাজিশিয়ানের সহকারী মিস পপি একটা কাঠের খালি বাক্স সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন ম্যাজিশিয়ান সেই খালি বাক্সের ভেতর থেকে ধবধবে সাদা রঙের একটা কবুতর বের করলেন জোয়ারদার অস্পষ্ট স্বরে বললেন অদ্ভুত তার দৃষ্টি বারবার মিস পপির দিকে চলে যাচ্ছে এরকম কেন হবে জোয়ারদার চোখ বন্ধ করে ফেললেন ম্যাজিক দেখা যাচ্ছে না ম্যাজিশিয়ানের কথা শুনে ম্যাজিক কল্পনা করে নেওয়া ব্যাপারটা যথেষ্টই আনন্দদায়ক আমার হাতে কিছু রিং ভালো করে দেখুন রিংগুলো স্টিলের তৈরি কোনো ফাঁক ফোকর নেই এখন দেখুন কিভাবে একটা রিংয়ের ভেতর থেকে আরেকটা রিং ঢুকে যাচ্ছে জোয়ারদার কল্পনায় দেখছেন রিংগুলো শূন্যে ভাসছে একটার ভেতর আরেকটা আপনা আপনি ঢুকে আবার বের হচ্ছে ম্যাজিশিয়ানের চোখে কোনো বিস্ময় নেই কিন্তু মিস পপি চোখ বড় বড় করে সেই দৃশ্য দেখছে জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ করে জোয়ারদারের বাসায় ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল দরজা সুলতানা খুললেন কিছুই বললেন না এটা ম্যাজিকের মতোই বিস্ময়কর ঘটনা স্বামী এত রাতে ঘরে ফিরলে বাঙালি সব স্ত্রীর প্রথম প্রশ্ন এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সুলতানা বললেন রঞ্জুর কোনো খবর জানো না তো ওর কি হয়েছে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে জর্দার বললেন ও আচ্ছা বাথরুমে কি তাওয়াল দেওয়া আছে গোসল করব সুলতানা বললেন এত বড় একটা ঘটনা তোমার কোনো রিয়াকশন নেই একবারও জানতে চাইলে না কেন অ্যারেস্ট করেছে তুমি কি এই জগতে বাস করো জর্দার আমতামতা করে বললেন কেন অ্যারেস্ট করেছে তুষার মারা গেছে তার বোন পুলিশের কাছে উল্টা পাল্টা কী সব বলেছে মারা গেছে কিভাবে ক্লিনিকে অ্যাবর্শন করা হয়েছিল সেখানে মারা গেছে ও আচ্ছা সুলতানা বললেন আবারও ও আচ্ছা জোয়ারদার বললেন এক কাপ চা বানিয়ে দাও চা খেয়ে গোসল করব থানায় যাবে না থানায় যাব কেন আমার ভাইকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে টর্চার করছে কি না কে জানে আর তুমি বলছো চা খেয়ে গোসল যাবে আমি থানায় গিয়ে কি করব র্যাব পুলিশ এসব আমি খুব ভয় পাই রঞ্জুর অনেক টাকা সে টাকা খরচ করবে পুলিশটাকে ছেড়ে দেবে টাকাওয়ালা মানুষের এদেশের কোনো সমস্যা হয় না সুলতানা বললেন তুমি একজন অমানুষ আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করেছ আমি একা থাকব কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব না দিস ইজ ফাইনাল জর্দার বললেন আচ্ছা তিনি বাথরুমে ঢুকলেন সুলতানা টেলিফোন করলেন থানায় ওসি সাহেব বিনীত গলায় বললেন রঞ্জু সাহেব তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন আমরা 
দু একটা প্রশ্ন করার জন্য ডেকেছিলাম প্রশ্ন করেছি উনি জবাব দিয়েছেন তার কথাবার্তায় আমরা সন্তুষ্ট তুহিন নামের একটা মেয়ের কথায় কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল এখন সব ঠিক আছে সুলতানা রঞ্জুকে টেলিফোন করতে যাবেন তার আগেই রঞ্জু টেলিফোন করল রঞ্জুর কাছে জানা গেল পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে তার দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে এখন সব কিছু আন্ডার কন্ট্রোল জোয়ারদার বারান্দায় ভেতর চেয়ারে বসে আছেন তার সামনে ভীত মুখে অনিকা দাঁড়িয়ে আছে অনিকার কোলে বিড়াল নেই নতুন রাক্ষসী চেহারার কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে চা খেতে ভালো হয়েছে অনিকা বলল বাবা তুমি ভালো আছো জোয়ারদার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন অনিকা গলা নিচু করে বলল বাবা তুমি এই ফ্ল্যাটে কি কোনো মেয়েকে নিয়ে এসেছিলে মেয়ের নাম শায়লা জোয়ারদার বললেন না আমি জানি তোমার খুব ঝামেলা হচ্ছে তাই না বাবা হুম অনিকা বলল বাবা তোমার কি কোনো বিড়াল আছে রঞ্জু মামা বলছিল তোমার নাকি একটা গুন্ডা বিড়াল আছে জোয়ারদার বললেন আছে দেখতে পুফির মতো বাবা হ্যাঁ বিড়ালটার কোনো নাম আছে আমি নাম দিয়েছি কুফি অনিকা বলল নামটা বেশি ভালো হয়নি জোয়ারদার বললেন তুমি একটা নাম দিয়ে দাও অনিকা বলল আমি নাম দিলাম পুফি টু আমারটার নাম পুফি ওয়ান তোমারটার নাম পুফি টু নাম পছন্দ হয়েছে বাবা হ্যাঁ সুলতানা বারান্দা এসে দাঁড়ালেন কঠিন গলায় বললেন মেয়ের কানে কি মন্ত্র দিচ্ছ জোয়ারদার জবাব দিলেন না চিন্তিত মুখে চায়ের কাপে চুমু দিলেন অনিকা বললেন মা তুমি শুধু শুধু বাবাকে বকা দিবে না বাবাকে বকা দিলে পুফি টু এসে তোমাকে কামড় দিবে কি বললি বাদর মেয়ে কি বললি তুই অনিকা কঠিন গলায় বলল আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলবে না আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও পুফি টু তোমাকে কামড়াবে পুফি টু ভয়ঙ্কর রাগী রাত আটটা বাজে মিশির আলি তার শোবার খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন যথেষ্ট গরম পড়েছে কিন্তু মিশির আলির গায়ে হলুদ চাদর তার ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে মিশির আলির হাতে স্টিফান কিং এর ভৌতিক উপন্যাসের নাম স্ক্যালাটন ক্রু তিনি অনেকখানি পড়ে ফেলেছেন কিন্তু ভয়ের জায়গাগুলি ধরতে পারছেন না স্যার আসব মিশির আলি বই থেকে মুখ তুললেন শ্যামলা চেহারার মধ্যবয়স্ক এক মহিলা দাঁড়িয়ে মিশির আলি কিছু বললেন না আপনার বাইরের দরজা হাট করে খোলা কলিং বেল নেই কলিং বেল নেই বলে করা নেড়েছি তারপর সাহস করে ঢুকে পড়লাম সাধারণত চাদরে পা ঢাকা থাকলে কেউ চাদর সরিয়ে পা বের করে সালাম করে না এই মহিলা তাই করল মিশির আলি বললেন আমি কি তোমাকে চিনি না স্যার তুমি যেভাবে পা ছুঁয়ে সালাম করলে তা থেকে মনে হয়েছিল আমার ছাত্রী ছাত্র ছাত্রীরা এইভাবে আমাকে সালাম করে সালামের মধ্যে ভক্তির চেয়ে ভয় ভয় ভাব প্রবল থাকে আমার ছিল হ্যাঁ ছিল স্যার আমার নাম শায়লা আমি ক্লিনিক্যাল সাইক্রেটরিতে পিএইচডি করেছি ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড এক সময় আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন মিশির আলী বললেন শুনে খুশি হলাম আমার পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে সবার এই ডিগ্রি লাগে না স্যার আপনার লাগে না মিশির আলী বললেন শায়লা তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে সিগারেট ধরো আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই শায়লা বলল আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে কিভাবে বুঝলেন তুমি টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তৃষ্ণার্থের মতো তাকাচ্ছ একটু দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছ ইংরেজি থেকে বলা হয় শর্ট ব্রিথ নিকোটিনে যারা অভ্যস্ত তাদের সিগারেট দেখলেই নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়তে থাকে শায়লা বলল আমার বিষয় আর কি বলতে পারেন মিশির আলী বললেন তুমি লেফট হ্যান্ডার শায়লা বলল আমি তো এমন কিছু করিনি যা থেকে বোঝা যাবে আমি লেফট হ্যান্ডার আপনাকে সালাম করার সময় ডান হাতে সালাম করেছি মিশির আলী বললেন তোমার বা হাতের আঙুলে নিকোটিনের দাগ লেফট হ্যান্ডাররা বা হাতে সিগারেট খায় তুমি শুধু যে নিকোটিনে আসক্ত তা না তুমি অ্যালকোহলিক শায়লা হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেট বের করতে করতে বলল আমি অ্যালকোহলিক এটা ঠিকই ধরেছেন কিভাবে ধরেছেন জানতে চাচ্ছি না জানা জরুরি না আমি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে এসেছি আমার নিজের না আমার পেশেন্টের বিষয় পেশেন্টের নাম আবুল কাশেম জোয়ারদার 
এজি অফিসের বড় কর্মকর্তা পোস্টের নাম ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল তিনি একজন মৃত মানুষকে তার ঘরে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন এটা কি সম্ভব মিসির আলী বললেন ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন অবশ্যই সম্ভব অনেকেই মৃত মানুষকে দেখেছে তার সঙ্গে কথা বলছে আমার পেশেন্ট মৃত মানুষের তিনটা ছবি তুলেছে মানুষটার নাম বরকতুল্লাহ ছবিতে মৃত বরকতুল্লাহকে দেখা যাচ্ছে আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখছে স্যার এটা কি সম্ভব মিসির আলী বললেন সম্ভব না মানুষের ভ্রান্তি হয় যন্ত্রের হয় না মৃত মানুষের ছবি তোলা হয়েছে এমন গল্প শোনা যায় না ক্রিক ফটোগ্রাফিতে কিছু ছবি তোলা হয়েছে সবই লোক ঠাকানোর ছবি তাও প্রমাণিত হয়েছে তোমার ছবিগুলি রেখে যাও দেখব এখন দেখবেন না এখন ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে না শায়লা বলল পাঁচটা ছবি খামে ভর্তি করে রেখে যাচ্ছি মিসির আলী বললেন মিসির আলী বললেন তুমি না বললে তিনটা ছবি শায়লা বলল বরকতুল্লাহ সাহেবের তিনটা ছবি দুটো আছে বিড়ালের ছবি মৃত বিড়াল জীবিত হয়ে ঘুরছে তার ছবি শায়লা বলল বিড়ালের কিছু রহস্য আছে পরে বলব ঠিক আছে পরে বললো হবে শায়লা বলল এই ভদ্রলোকের সমস্যা সমাধান আমার নিজের জন্য খুব জরুরি তিনি আমাকে বিরাট ধাঁধার মধ্যে ফেলেছেন এই ভদ্রলোককে নিয়ে আমার খুবই ব্যক্তিগত একটা ঘটনা আছে ঘটনাটা বলব মিসির আলী বললেন আরেকদিন শুনব স্যার আমি কি আজ চলে যাব মিসির আলী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন স্যার আমি কি আরও কিছু সময় থাকতে পারি কোনো কথা বলবো না চুপচাপ বসে থাকব বসে থাকতে চাচ্ছ কেন কোনো কারণ নেই স্যার কারণ অবশ্যই আছে মানুষ কারণ ছাড়া কোনো কাজ করে না তুমি কেন বসে থাকতে চাচ্ছ তা আমি জানি শায়লা বলল আপনি জানলে বলুন আমি শুনি আমার নিজের জানা নেই মিসির আলী বললেন তুমি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাচ্ছ কারণ তুমি আশা করছো তুমি বসে থাকতে থাকতেই আজ ছবি দেখব শায়লা বলল আপনি ঠিকই ধরেছেন আপনি ছবিগুলি এখন দেখছেন না পরে দেখবেন এর পেছনেও নিশ্চয়ই কারণ আছে কারণটা বলুন আমি চলে যাচ্ছি মিসির আলী বললেন আমি তোমার উপর বিরক্ত বলেই এখন ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে না ডক্টর অফ ফিলোসফি হয়ে বসে আছো আর বিশ্বাস করছো মৃত মানুষের ছবি তোলা হয়েছে ছবিতে মৃত মানুষ টিভি দেখছে ওয়াট আর উইসেন্স শায়লা উঠে দাঁড়ালো এবং লজ্জিত গলায় বলল স্যার আমি সরি জোয়ারদার মেয়ের সঙ্গে খাবার খেতে বসেছেন সুলতানা বসেননি কিছুদিন ধরে তিনি স্বামীর সঙ্গে খেতে বসেন না অনেকে বলল আমি একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিতে পারবে জোয়ারদার বললেন না চেষ্টা করে দেখো চেষ্টা না করেই বলছো পারবো না জোয়ারদার বললেন আমি চেষ্টা করলেও পারবো না অনেকে বলল নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে জোয়ারদার বললেন পারব না মা কথাবার্তার এই পর্যায়ে খাবার টেবিলের পাশে সুলতানা এসে দাঁড়ালেন অনেকে বলল এই ধাঁধাটার উত্তর তুমি দিতে পারবে সুলতানা বললেন তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে তারপরও বসে আছো কেন উঠে হাত মুখ ধৌ নিজের ঘরে যাও কাল ছুটি আছে এক ঘন্টা টিভি দেখতে পারবে অনেকে উঠে গেল সুলতানা অনেকের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব আশা করি সত্যি উত্তর দেবে জোয়ারদার বললেন আমি তো কখনো মিথ্যে বলি না সুলতানা বললেন শুরুতেই করলে মিথ্যা দিয়ে এমন কেউ নেই যে মিথ্যে বলে না জোয়ারদার হতাশ গলায় বললেন কি জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করো সুলতানা বললেন মিথ্যে বলে পার পাবে না আমার কাছে সব সত্য প্রমাণ আছে রঞ্জু লোক লাগিয়ে রেখেছিল সে বের করেছে ওই মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়েছিল তা আমি জানি কোন মেয়েটা খবরদার নেকা সাজবে না শায়লা মাগির কথা বলছি এখন বুঝতে পারছি গালাগালি করছো কেন এটা ঠিক না তুমি যদি তার সঙ্গে লটর পটর করতে পারো আমি গালাগালি করতে পারবো না সুলতানা হাতে মোবাইল নিয়ে বসেছিল মোবাইল বাচ্চে তিনি মোবাইল হাতে উঠে গেলেন যাবার আগে বলে গেলেন হাত মুখ ধুয়ে বসার ঘরে বসে থাকো আমি আসছি টেলিফোন করেছে রঞ্জু তার গলা সরে রাজ্যের ভয় কথাও ঠিক মতো বলতে পারছে না ভুবু একটু আসতে পারবে আজকে মারাই যাচ্ছিলাম চোখ গেলে ফেলতে চেয়েছিল 
অনেক কষ্টে চোখ বাঁচিয়েছি কে চোখ গেলে ফেলতে চেয়েছিল দুলাভাইয়ের বিড়ালটা তোর দুলাভাইয়ের আবার কিসের বিড়াল রঞ্জু বলল যে বিড়ালটা আমাকে কামড়ায় সেটা দুলাভাইয়েরই বিড়াল তুই এখন কোথায় স্কোয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছি বুবো গাড়ি পাঠিয়েছি তুমি আসো তোমার পায়ে পরে দুলাভাইকে সঙ্গে আনবে না জোয়ারদার অনেকক্ষণ হলো বসার ঘরে বসে আছে ফুলতানা আসছে না এগারোটা বেজে গেছে এখন ঘুমোতে যাওয়া উচিত তবে কাল ছুটির দিন কাজেই আজ একটু দেরিতে ঘুমোতে গেলেও ক্ষতি হবে না টিভি দেখতে দেখতে জোয়ারদার ঘুমিয়ে পড়লেন রঞ্জু কেবিনে শুয়ে কাতরাচ্ছে বিড়াল তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কামড়েছে সেলাই লেগেছে নয়টা ডাক্তার তাকে সিডেটিভ ইনজেকশন দিয়েছেন সুলতানা হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন রঞ্জু ঘুমাচ্ছে ঘুমের মধ্যেই কেঁপে কেঁপে উঠছে হাত দিয়ে অদৃশ্য কিছু তারাবার চেষ্টা করছে টেলিফোন ক্রমাগত রিং হচ্ছে জোয়ার দরে ঘুম ভাঙল রিং এর শব্দে হ্যালো কে আমি শায়লা ও আচ্ছা জোয়ারদার টিভির ওপর রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন রাত একটা দশ এতবার টেলিফোন করলাম টেলিফোন ধরছো না প্রথমে তোমার মোবাইলে করেছি না পেয়ে শেষে ল্যান্ডফোনে জোয়ারদার বললেন আপনি কি প্রচুর অ্যালকোহল খেয়েছেন শায়লা বললেন হ্যাঁ খেয়েছি আমি পুরোপুরি ড্রাঙ্ক সোজা বাংলায় মাতাল মাতাল বলেই তুমি তুমি করছি শায়লা কোনো সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা তোমার কারণে একজন আজ আমাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে কে অপমান করেছে সুলতানা না মিসির আলী সাহেব আপনার তোলা বরকতুল্লার ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম ছবিগুলি দেখতে বললাম উনি দেখলেন না বরং এমন কথা বললেন যেন আমি একজন মানসিক রোগী মিসির আলী সাহেব কে আছেন একজন আপনি না চিনলেও চলবে শায়লা কাঁদছ কেন মাতাল হয়েছি এই জন্য কাঁদছি আপনি তো মাতাল হননি আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করছেন আপনি আর কখনো আমার অফিসে আসবেন না আচ্ছা আর যাব না শায়লা টেলিফোন রেখে দিল রান্নাঘরের চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দ হচ্ছে বসার ঘরে অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে শায়লা সে ছবিগুলি নিতে এসেছে তার ধারণা মিসির আলী ছবি দেখেননি এক সপ্তাহ পার হয়েছে এখনও ছবি না দেখা হয়ে থাকলে আর দেখা হবে না রান্নাঘর থেকে মিসির আলী বললেন শায়লা তুমি চায়ে ক চামচ চিনি খাও দু চামচ মিসির আলী বললেন ঘরে টোস্ট বিস্কিট আছে চায়ের সঙ্গে খাবে না স্যার মিসির আলী ট্রেতে দু কাপ চা এবং পিরিচে কয়েকটা টোস্ট বিস্কিট নিয়ে ঢুকলেন শায়লার সামনে ট্রেতে রাখতে রাখতে বললেন একটা টোস্ট বিস্কুট খেয়ে দেখো ভালো লাগবে টোস্ট বিস্কিটের গায়ে পনির আছে পনিরের ওপর এক ফোটা রসুনের রস গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ রান্নার বই পেয়েছে আপনি রান্নার বই পড়েন কেন পড়ব না আমি রাঁধতে পারি না কিন্তু রান্নার বই পড়তে ভালোবাসি তুমি কি জানো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া পার্ল অ্যাস বাকের চাইনিজ রান্নার একটা বই আছে আমি অনেক খোঁজ করেছি কিন্তু বইটি পাচ্ছি না আপনার গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ খুব ভালো হয়েছে মিসির আলী চায় চুমুক দিলেন তিনি কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন শায়লা বাড়তি কৌতূহলের কারণ ধরতে পারছেন না স্যার আপনি কি ছবিগুলি দেখার সময় পেয়েছিলেন মিসির আলী বললেন তুমি যেদিন ছবিগুলি দিয়ে গেলে তার পর দিন ভরে দেখেছি এ জি অফিসের সঙ্গে দুপুরবেলা যোগাযোগ করেছি সেখান থেকে জানলাম বরকতুল্লাহ সাহেব জীবিত প্রমোশন পেয়ে তিনি ডিএজি হয়েছেন শায়লা চায় চুমুক দিয়েছিল মিসির আলীর কথায় বিষম খেল নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল ওফ কট তোমার কি ধারণা জোয়ারদার সাহেব কেন একজন জীবিত মানুষকে মৃত ঘোষণা করলেন স্যার আমার ধারণা তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার অজুহাত হিসেবে এইসব গল্প করেন ওনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল কথাবার্তা অনেক দূর এগোনোর পর বিয়ে ভেঙে যায় আমার প্রতি ওনার আলাদা একটা দুর্বলতার কারণ হতে পারে তোমার কি ওই ভদ্রলোকের প্রতি কোনো দুর্বলতা আছে না বিয়ে করেছ জি না বাড়িতে একা থাকো জি আমি আর একটা কাজের মেয়ে জোয়ারদার কি জানে তুমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করো 
জানেন না আমি তাকে বলেছি যে একটা মেয়েকে আমি পালক নিয়েছি ওর সঙ্গে দুষ্টমি করে আমার সময় কাটে মিথ্যা কথা কেন বলেছ যাতে সে রং সিগনাল না পায় ভেবে না বসে তার সঙ্গে বিয়ে না হয় আমি মেয়ে দেবদাস হয়ে গেছি মিশির আলী বললেন তাই তো হয়েছ তুমি যখন হাইলি টক্সিকেটেড অবস্থায় থাকো তখন কি জোয়ারদারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করো দুবার করেছি জোয়ারদারের তোমার প্রতি কি মনোভাব তা আমি জানি না তবে তুমি যে মহিলা দেবদাস তা আমি যেমন জানি তুমিও জানো রোগীর সমস্যা নিয়ে ছুটে এসেছো আমার কাছে শায়লা উঠে দাঁড়ালো আহত কলায় বলল স্যার আমি যাব চেম্বারের সময় হয়ে গেছে ছবিগুলি দিন মিশির আলী বললেন বসো ছবি নিয়ে তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে ছবিগুলি অত্যন্ত বিস্ময়কর বিস্ময়কর কোন অর্থে মিশির আলী বললেন সব অর্থেই তুমি বসো আমি বলছি তিনি পড়ার টেবিলে ড্রয়ারে রাখা ছবিগুলি নিয়ে এলেন অনেকের কোলের বিড়াল এবং আলাদা বিড়ালের ছবি শায়লার সামনে রাখতে রাখতে বললেন বিড়াল দুটির মধ্যে তুমি কি কোনো পার্থক্য দেখছ শায়লা বললেন জি না দুটো একই বিড়াল মিশির আলী বললেন একই বিড়াল না একটা ডান চোখের উপর সাদা স্পট অন্যটার বাম চোখের উপর সাদা স্পট বিড়াল দুটোর একই অন্যের মিরর ইমেজ বাচ্চা মেয়েটার কোলের বিড়াল আয়নার সামনে যে বিড়াল দেখা যাবে অন্যটা সেই বিড়াল শায়লা বলল ঠিক বলেছেন আমার চোখে পড়ল না কেন তুমি ভালো করে তাকাও নি এই জন্য চোখে পড়নি এখন বরকতুল্লাহ সাহেবের একটা ছবি দেখাচ্ছি এই দেখো ছবিটিতে অতি অদ্ভুত একটা বিষয় আছে এটা বের করো শায়লা বলল আমি অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছি না মিশির আলী বললেন বরকতুল্লাহ সাহেবের তিনটা ছবি আমাকে দিয়ে গেছ এই একটা ছবিতে বরকতুল্লাহ সাহেবের পেছনের দেয়াল খানিকটা ছবিতে এসেছে দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে ক্যালেন্ডারের একটা কোনা ছবিতে এসেছে ক্যালেন্ডারের কোনার দুটা তারিখই এসেছে উল্টা এর অর্থ বরকতুল্লাহ সাহেবের মিরর ইমেজ আছে এই ছবিতে শায়লা বিস্মিত গলায় বলল এর মানে কি মিশির আলী বললেন আমিও তোমার মতোই ভাবছি এর মানে কি শায়লা বলল আমাকে দুদিন সময় দিন আমি ঘটনা বের করে ফেলব মিশির আলী বলল গুড লাক তার গলার স্বরে তেমন ভরসা নেই শায়লা এজি অফিসে দুপুর একটা লাঞ্চ বিরতি শায়লা খোঁজ নিয়ে জানল জোয়ারদার আজ অফিসে আসেননি সিক লিফ নিয়েছেন বরকতুল্লা অফিসে আছেন সরকারি অফিসে ঢিলা ঢালা ভাব থাকে হুটহাট করে যে কোনো ঘরে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে বরকতুল্লার ঘরের সামনে টুল পেতে বেয়ারা বসে আছে তাকে পাশ কাটিয়ে শায়লা ঢুকে পড়ল বেয়ারা কিছু বলল না উদাস চোখে তাকিয়ে রইল বরকতুল্লার সামনে হটপটে দুপুরের খাবার তিনি এখনও খাওয়া শুরু করেননি শায়লা বলল আমি অসময় চলে এসেছি তার জন্যে লজ্জিত আমি আপনার এক মিনিট সময় নেব বলুন কি ব্যাপার শায়লা ব্যাগ থেকে তিনটা ছবি বের করে বরকতুল্লার সামনে রাখতে রাখতে বলল এই ছবিগুলি নিশ্চয়ই আপনার হ্যাঁ ছবিগুলো কে তুলেছে বরকতুল্লা একটা ছবিতে হাত দিয়ে বলল কে তুলেছে বলতে পারছি না কোথায় তোলা হয়েছে তা বলতে পারবেন না আপনি কি আপনার অফিসের কলিগ জোয়ারদার সাহেবের বাসায় কখনো গিয়েছিলেন না তো আপনার কাছ থেকে এক মিনিট সময় নিয়েছিলাম এক মিনিটের বেশি সময় হয়ে গেছে এখন আমি যাই বরকতুল্লা বললেন আপনি বসুন আপনার পরিচয় দিন হুট করে এসে কয়েকটা ছবি দেখিয়ে চলে যাবেন তা তো হবে না ছবিগুলি কে তুলেছে শায়লা বলল আমি একজন ডাক্তার ক্লিনিক্যাল সাইক্রেটারি হলো আমার বিষয় আমার একজন পেশেন্ট আমাকে এই ছবিগুলো দিয়েছেন আমি বিষয়টা অনুসন্ধান করছি আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি নিজেও এখন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি যাই শায়লা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হলেন তার পেছনে পেছনে বরকতুল্লা বের হলেন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন এই যে অফিস থেকে জোয়ারদারের বাসার ঠিকানা শায়লা নিয়েছেন ভর দুপুরে জোয়ারদারের বাসায় উপস্থিত হওয়া কোনো কাজের কথা না শায়লা তাই করলেন অনেকক্ষণ বেল টেপার পর জোয়ারদার নিজেই দরজা খুললেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শায়লার দিকে শায়লা বলল আপনি কি আমাকে চিনেছেন জোয়ারদার বললেন চিনব না কেন 
তুমি আগের মতোই আছো শরীর সামান্য ভারী হয়েছে আমার ঠিকানা কোথায় পেয়েছ আপনার অফিস থেকে ঠিকানা নিয়েছি আমি যে এজি অফিসে কাজ করি সেটা জানো কিভাবে শায়লা বলল আমার শরীর খারাপ লাগছে মাথা ঘুরছে আমি কি আপনার বসার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে পারি অবশ্যই পারো এসো আপনার স্ত্রী কিছু মনে করবে না তো জোয়ারদার বললেন শায়লা আমি তো বিয়েই করিনি স্ত্রী আসবে কোথা থেকে শায়লা বিড়বির করে বললেন ও আচ্ছা আচ্ছা আমি এক গ্লাস পানি খাব তুমি বসো আমি পানি আনছি তোমাকে এরকম বিধ্বস্ত লাগছে কেন দুপুরে খেয়েছ না আমার সঙ্গে দুপুরে খেতে কোনো সমস্যা আছে না শায়লা বলল আপনার মেয়ে অনিকা কোথায় জোয়ারদার অবাক হয়ে বললেন তোমাকে একটু আগেই বলেছি আমি বিয়ে করিনি এখন হঠাৎ মেয়ে প্রসঙ্গ তুললে কেন আমি একা বাস করি একাও ঠিক না আমার একটা পোষা বিড়াল আছে শায়লা বলল বিড়ালের নাম কি পুফি হ্যাঁ পুফি বিড়ালের নাম জানলে কি হবে শায়লা জবাব দিল না চোখ মুখ শক্ত করে বসে রইল জোয়ারদার বললেন কোনো সমস্যা শায়লা বলল হ্যাঁ সমস্যা বিরাট সমস্যা আমার মাথা দপদপ করছে মাথায় পানি ঢালতে হবে আপনার বাথরুমটা কি ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই পারো এসো বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি ডাক্তার শায়লার ডায়েরি ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা এখানে বাংলা ভাষ্য দেওয়া হলো শুরুর দুটি লাইন আই এম লস্ট আই এম টোটালি লস্ট আমি তলিয়ে গেছি পুরোপুরি তলিয়ে গেছি আমার ব্রেনের নিউরো ট্রান্সমিটার সিগন্যাল পাঠানোয় ভুল করছে কিংবা তথ্য গুছাতে পারছে না সব এলোমেলো করে দিচ্ছে শারীরিকভাবে আমি ভেঙে পড়েছি শরীরে প্রচুর অ্যালকোহল নেবার পরও আমার ঘুম আসছে না আমার খিদা কমে গেছে তবে তৃষ্ণা বেড়েছে কিছুক্ষণ পরপরই মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে তখন পানি খাচ্ছি তাতেও শুকনো ভাব দূর হচ্ছে না এই সঙ্গে শুরু হয়েছে ভার্টিগো সমস্যা সারাক্ষণ মনে হয় চারপাশে সব কিছু ঘুরছে চোখ বন্ধ করে রাখলেও এই ঘূর্ণন বন্ধ হয় না আমার জীবনের ঘটনা প্রবাহ ভালো মতো লিখে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি কারণ আমার জীবনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যার দাবি রাখে আমি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারলে ভালো হতো তা পারছি না বিশেষ বিশেষ সময় হাতির পা কাদা মাটিতে আটকে পড়ে মিসির আলী সাহেবের পা এখন কাদা বন্দি তিনি অবশ্য পা টেনে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমি আর কি করতে পারি আমি দুজন জোয়ারদারকে দেখলাম এদের চেহারা এক নাম এক এমনকি টেলিফোন নাম্বার এক কিন্তু এই দুজন সম্পূর্ণ আলাদা একজন বিয়ে করেছেন তার একটি মেয়ে আছে মেয়েটির একটি পোষা বিড়াল আছে বিড়ালটার নাম পুফি অন্যজন চিরকুমার তবে তারও একটি বিড়াল আছে বিড়ালটার নামও পুফি বরকতুল্লা নামের একজনকে আমি দেখলাম তার মনে হয় দুটি সত্তা এক জায়গায় তিনি মৃত অন্য জায়গায় তিনি জীবিত এই অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার কল্পকাহিনীর জন্য ঠিক আছে আমার জন্য ঠিক নেই আমি কল্পকাহিনীর কোনো চরিত্র না মিসির আলী স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার আমি কি পাগল হয়ে গেছি স্যার বললেন এখনও হওনি তবে সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা যে আছে তা আমার মতো কেউ জানে না জোয়ারদারের সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়েছিল তারপর কুৎসিত অজুহাতে বিয়ে ভেঙে যায় তখন একবার আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম লোকলজ্জার ভয়ে দেশে আমার কোনো চিকিৎসা করানো হয়নি আমাকে ইন্ডিয়ার রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাজেই পাগলামির বীজ আমার মধ্যে আছে এটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কখনো কখনো জাগে আমি আমার ব্রেইনের সিটি স্ক্যান করেছি মস্তিষ্কের কিছু জায়গায় অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা সুপার অ্যাক্টিভিটি দেখা গেছে মৃগী রোগীদের মধ্যে এরকম দেখা যায় আমার কি বিশেষ কোনো ধরনের মৃগীরোগ হয়েছে যখন রোগের আক্রমণ হয় তখন আমি অন্য জোয়ারদারকে দেখতে পাই আমি মাঝে মাঝে এজি অফিসে যাই কখনো সেখানে দেখি বরকতুল্লা সাহেব বেঁচে আছেন কখনো দেখি বরকতুল্লা সাহেব বেঁচে নাই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা এজি অফিস মিসির আলী সাহেব বললেন তুমি যে এজি অফিসে বরকতুল্লা সাহেবকে জীবিত দেখো সেখান থেকে একটি খবরের কাগজ আনবে এবং যেখানে বরকতুল্লা সাহেবকে মৃত দেখো 
সেখান থেকে আরেকটা খবরের কাগজ আনবে আমি তা করেছি দেখা গেছে একটা খবরের কাগজ মিরর ইমেজ পুরোটা উল্টো করে লেখা আয়নার সামনে ধরলেই আয়নার সামনে ধরলেই শুধু পড়া যায় এর মানে কি আমি মিশির আলী স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম একজন মানুষের পক্ষে কি একই সময় দুটি ভিন্ন সত্তায় যাওয়া যায় স্যার বললেন যাওয়া যায় মনে করো তুমি স্বপ্ন দেখছো স্বপ্নে তুমি জেগে তোমার মার সঙ্গে গল্প করছো এখন তোমার দুটি সত্তা হয়ে গেল একটিতে তুমি ঘুমাচ্ছ অন্যটিতে তুমি জেগে আছো আমি বললাম একজন জোয়ারদার সত্যি আছেন আরেকজনকে আমি স্বপ্ন দেখছি এরকম কি হতে পারে স্যার বললেন হতে পারে চিরকুমার জোয়ারদার হয়তো তোমার ব্রেনের সৃষ্টি তার প্রতি তীব্র আবেগের কারণে ব্রেন এই খেলাটা খেলাচ্ছে তবে কিন্তু আছে কি কিন্তু মিরর ইমেজগুলি কিন্তু তুমি খবরের কাগজের মিরর ইমেজ এনেছো এর অর্থ তুমি স্বপ্নের জগৎ থেকে একটা কাগজ নিয়ে এসেছো এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব না প্রকৃতি এ ধরনের কিছু ঘটতে দেবে না আমি বললাম স্যার আমি কি বিষয়টা জোয়ারদারের সঙ্গে আলাপ করব স্যার বললেন করতে পারো দুটি জোয়ারদারের সঙ্গে আলাপ করবে কে কিভাবে নিচ্ছে তা দেখবে তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য এদের দুজনেরই সাহায্য লাগবে এর মধ্যে চিরকুমার জোয়ারদার এক রাতে তার সঙ্গে খেতে বলল সে নিজেই রাখবে একা থাকার কারণে তার রান্নার হাত নাকি খুলেছে সন্ধ্যা মিলাবার পরপর তার বাসায় গেলাম বেল টিপতেই বাচ্চা একটা মেয়ে দরজা খুলল তার হাতে বিড়াল আমি বললাম তোমার নাম কি অনিকা অনিকা বলল হ্যাঁ আর এর নাম পুফি তোমার বাবা বাসায় নি না মাকে নিয়ে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে গেছেন আমাদের চাল শেষ হয়ে গেছে এই জন্যে আমরা মিনিকের চাল খাই আপনি মিনিকের চাল চেনেন হ্যাঁ মিনিকের চাল কিভাবে বানানো হয় তা জানেন না মোটা চালকে মেশিনে কেটে চিকন বানানো হয় একে বলা হয় মিনিকাট মিনিকাট থেকে এসেছে মিনিকেট বাহ তুমি তো অনেক কিছু জানো কুকুর এবং বিড়ালের মধ্যে তফাত জানেন কিছুটা জানি তুমি কি জানো বলো শুনি কুকুরকে যখন খাবার দেওয়া হয় তখন কুকুর ভাবে মানুষ আমাদের দেবতা এই জন্য মানুষ আমাদের খাওয়াচ্ছে আর বিড়ালকে যখন খাবার দেওয়া হয় তখন বিড়াল ভাবে আমরা মানুষের দেবতা এই জন্য মানুষ আমাদেরকে যত্ন করছে সুন্দর তো কার কাছে শুনেছ আমাদের মিসের কাছে শুনেছি মিসের নাম শিরিন আমরা তাকে ডাকি বিশিরিন বিশিরিন কেন উনি বাটকু তো এই জন্য বিশিরিন বাটকু শিরিন থেকে বিশিরিন মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে আমার হৃদয়ের হাহাকার পূর্ণ হল এই চমৎকার মেয়েটা এই চমৎকার মেয়েটা তো আমারও হতে পারত অনিকা বলল আপনি কি বাবার জন্য অপেক্ষা করবেন আমি বললাম না তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যাব চা খাবেন আমি চা বানাতে পারি বসার ঘরে বসুন আমি চা বানিয়ে আনছি মেয়েটির বসার ঘরে বসলাম এই ঘর আমি ছবিতে দেখেছি দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা অপশনে গিয়ে মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ক্যালেন্ডারে ছবি তুললাম ক্যালেন্ডারের লেখা ছবিতে উল্টা এলো মিরর ইমেজ কি হচ্ছে এসব বাসায় ফিরে উইস্কির বোতল খুলে বসলাম প্যাগের পর প্যাক খাচ্ছি নেশা হচ্ছে না রাত একটার দিকে আমার কাছে টেলিফোন এলো জোয়ারদার টেলিফোন করেছে সে বলল আমি তোমার জন্য রান্না করেছি তুমি আসনি কেন কোনো সমস্যা সমস্যা তো বটেই এই সমস্যা আমি নিতে পারছি না আমি কি করব তাও বুঝতে পারছি না ইজ দেয়ার এনি ওয়ান হু ক্যান হেল্প গড ওহ গড অফ গড হেল্প মি প্লিজ মিসির আলী আতঙ্কিত গলায় বললেন তোমার একই অবস্থা কি সর্বনাশ শালাকে চেনা যাচ্ছে না তার ওজন কমেছে আঠারো পাউন্ড গালের হার বের হয়ে গেছে চোখ গর্তে ঢুকে গেছে চোখের চারোদিকে কালি শায়লা কাদো কাদো গলায় বলল স্যার আমি কিছু খেতে পারছি না রাতে ঘুমাতে পারছি না আমার ভার্টিগো হয়েছে চারোদিকে সব কিছু ঘুরছে মিসির আলী বললেন আমি পানিতে ভিজিয়ে তাওয়েল এনে দিচ্ছি চোখের উপর ভেজা তাওয়েল চেপে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকো এবং মনে মনে বলো আমি ঠিক হয়ে গেছি আমি ঠিক হয়ে গেছি ভার্টিগোর ক্ষেত্রে অটো সাজেশন খুব ভালো কাজ করে 
স্যার আমার কোনো কিছুই কাজ করবে না আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি এ যন্ত্রণায় আমি থাকব না কোথায় যাচ্ছ কবে যাচ্ছ মঙ্গলবার বিকেলে আমার ফ্লাইট যাচ্ছি ইংল্যান্ড সেখানে আমার বড় চাচা এবং চাচি থাকেন তাদের সঙ্গে থাকব সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাচ্ছি তাতেও ভয় কাটছে না ভয় কাটছে না কেন আমার মনে হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে দেখব জোয়ারদার আমাকে নিতে এসেছে তার সঙ্গে বের হয়ে দেখব আরেকজন জোয়ারদার কালো বেড়াল কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিসির আলী হেসে ফেললেন চোখে ভেজা তাওয়েল এবং সেলফ হিপনোসিসের কিছুটা কাজ হয়েছে শায়লা আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে তার মাথাও ঘুরছে না মিসির আলী বললেন তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি কিছু তথ্য জোগাড় করেছি শায়লা বলল স্যার আমি এই বিষয়ে আর কোনো কিছুই শুনতে চাচ্ছি না আমি আপনার কাছে এসেছি বিদায় নিতে আমি সব কিছু থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছি মিসির আলী বললেন তুমি চেষ্টা করলেও হাত ধুতে পারবে না পালিয়ে গিয়েও লাভ হবে না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি করব কি রিয়েলিটি ফেস করবে শায়লা বলল কোনটা রিয়েলিটি চিরকুমার জোয়ারদার রিয়েলিটি নাকি স্ত্রী কন্যা নিয়ে যে জোয়ারদার বাস করে সে রিয়েলিটি তুমি দুজন জোয়ারদারকে দেখছ তোমার কাছে দুজনই রিয়েলিটি তোমার শুনলে ভালো লাগবে যে এরকম সমস্যা তুমি একা পড়ো নি অনেকেই পড়েছে শায়লা বলল পাগলা গারোদে যারা আছে তারা হয়তো পড়েছে পাগলদের কাছে রিয়েলিটি বলে কিছু নেই কিন্তু স্যার আমি তো পাগলা গারোদের বাসিন্দা না মিসির আলী বললেন পাগলা গারোদের বাসিন্দা না হয়েও অনেকে রিয়েলিটির সমস্যায় পড়েছে তিনটা ডকুমেন্টেড উদাহরণ আমি তোমাকে দিতে পারব শায়লা বলল স্যার আমি কিছু শুনব না ডকুমেন্টেড গল্প শুনে তো আমার সমস্যার সমাধান হবে না মিসির আলী বললেন শুনতে না চাইলে শুনবে না তবে আমি মনে করি একজন সাইক্রিয়াটিস্ট হিসেবে রিয়েলিটি নতুন ব্যাখ্যা তোমার শোনা উচিত শায়লা হতাশ গলায় বললেন আচ্ছা আমি শুনছি আপনি বলুন চা বানিয়ে আনি চা খেতে খেতে শোনো আচ্ছা আর টোস্ট বিস্কিট থাকলে আনো প্রচণ্ড খিদে লেগেছে গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ টোস্ট বিস্কিট নেই তুমি তোমার ড্রাইভারকে পাঠাও তোমার জন্য একটা বাটি স্যুপ নিয়ে আসবে তোমার খাওয়া দরকার শায়লা আধ শোয়া হয়ে চেয়ারে বসা তার চোখে ভেজা তাওয়েল পুরো একবারটি স্যুপ সে কিছুক্ষণ আগে খেয়ে শেষ করেছে তার সামনে চায়ের কাপ সে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে না মিশেলি বললেন তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তাহলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও শায়লা বলল আমি ঘুমাবো না আপনি কি বলবেন বলুন আমি মন দিয়ে শুনছি মিসির আলী বললেন সারা পৃথিবীতে গির্জা হচ্ছে রেকর্ড কিপিংয়ের জায়গা এটা তো জানো জানি গির্জা জন্ম মৃত্যুর রেকর্ড রাখে জন্ম মৃত্যু ছাড়াও বড় বড় ঘটনার রেকর্ডও রাখা হয় ছয়শো বছর আগে একটা সুপার নোভার এক্সপ্লোশন হয়েছিল রাতের বেলাতেও তখন পৃথিবীতে দিনের মতো আরও থাকত মনে হতো আকাশে দুটা সূর্য এই ঘটনাও আমরা পেয়েছি গির্জার রেকর্ড থেকে শায়লা তুমি শুনছো না ঘুমিয়ে পড়েছ শায়লা মুখ থেকে তাওয়াল সরালো সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল আমি খুব মন দিয়ে শুনছি মিসির আলী বললেন রেকর্ড রাখার দায়িত্ব চার্চের ফাদারের তবে তিনি ছাড়াও কেউ যদি বিশেষ কোনো ঘটনা জানাতে চাইত তাও পারত আঠারোশো সাতষট্টি সনে আমেরিকার মন্টানা স্টেটের চার্চে জন উইলিয়াম স্মিথ নামের এক ভদ্রলোক তার জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা লিখে জমা দেন ঘটনা তিনি যেভাবে লিখে গেছেন সেভাবে পড়ি নাকি তুমি নিজে পড়বে আমি নিজে পড়ব মিসির আলী একটি বই এগিয়ে দিলেন বইটির মাঝামাঝি জায়গায় পেজ মার্ক করে দেওয়া আছে বইটার নাম দ্য অক্সফোর্ড বুক অব দ্য সুপার ন্যাচারাল লেখক ডিজে এন রাইট বইটি প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো দুই সনে প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস জন উইলিয়াম স্মিথ লিখেছেন ইংরেজিতে তার বাংলা ভাষ্য আমি জন উইলিয়াম স্মিথ মন্টানার বনের ভেতর আমার একটা খামার বাড়ি আছে তিনশো একর জমি ইজারা নিয়ে আমি এই বাড়িতে বাস করি আমার সঙ্গী একটা কুকুর কুকুরটার নাম লং টেইল 
তার লেজ অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ায় তার এই নাম আমি লগ হাউসে একা বাস করি লগ হাউস হ্রদের কাছে হ্রদ থেকে ট্রাউট মাছ ধরি বনের ভেতরে শিকারের জন্য প্রচুর প্রাণী আছে একটা হরিণ মারলে অনেক দিন যায় আমি একা মানুষ আমার প্রয়োজন সামান্য একদিনের কথা মধ্য দুপুর বনের ভেতর থেকে মৌচাক ভেঙে লগ হাউসে ফিরছি আমার সঙ্গে লং টেল নেই সে খরগোশকে তারা করতে গিয়ে কাটা বিধে ব্যথা পেয়েছে আমি মধু নিয়ে যাচ্ছি তার ক্ষত স্থানে লাগানোর জন্য দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে আমি হতভম্ব সাত আট বছরের একটি কিশোরী লং টেইলের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে অবিকল কিশোরীর মতো দেখতে এক তরুণী ফায়ার প্লেসের সামনে কার জড়ো করছে এরা দুজন আমাকে দেখে অবাক হলো না বা চমকাল না মেয়েটি বলল পাপা মধু এনেছ লং টেইলের কাটা জায়গায় আমি মধু দিয়ে দেব তরুণী বলল জন তুমি যখন ডাউন টাউনে যাবে আমাদেরকে নিয়ে যাবে এলিজাবেথের জন্য ড্রেস কিনতে হবে আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি মনে হচ্ছে এলিজাবেথ নামের এই কিশোরী আমার মেয়ে তরুণী আমার স্ত্রী এটা কি করে সম্ভব হলি ফাদার এবং হলি ঘোষ্টের নামে শপথ আমি যা লিখছি সবই সত্য এর মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই অবিবাহিত মানুষ লগ হাউস আর বিবাহিত মানুষের লগ হাউসে কিছু পার্থক্য থাকে এখন আমার লগ হাউস বিবাহিত মানুষদের ঘর ভর্তি মেয়ে এবং তার মেয়ের জিনিস আমি এদের কাছে নিজের কথা কিছুই বললাম না এদেরকে আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নিলাম আমার স্ত্রীর নাম মার্থা তার গর্ভে আমার একটি পুত্র সন্তান হল পুত্রের নাম দিলাম মার্শাল এক শীতের রাতের কথা প্রচুর বরফ পড়ছে মার্শাল তার বোনের কোলে এলিজাবেথ ফায়ার প্লেসে আগুন দিয়েছে আগুনের পাশে লং টেইল থাবা মেরে বসে আছে লং টেইল জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত সে মৃত্যুর অপেক্ষায় আমার সঙ্গে শিকারে যাওয়া বন্দুক আমি বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছি ঘরে মাংস নেই হরিণ পাওয়া গেলে হরিণের মাংস বরফের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে হবে শীতের খাদ্য সঞ্চয় মার্থা বললেন যেভাবে বরফ পড়ছে তুমি চেও না ফায়ার প্লেসের সামনে মার্শালকে কোলে নিয়ে বসো এসো আমরা গল্প করি আমি তার কথা শুনলাম না বন্দুক নিয়ে বের হলাম একটা বন্য ছাগল মেরে ঘরে ফিরে দেখি কেউ নেই শুধু লং টেইল মরে পড়ে আছে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে না আমার ছেলে মেয়ে এবং তাদের মার কোনো কাপড় চোপড়ও নেই আমি ফিরে গেছি অবিবাহিত পুরুষের জীবনে এরপর আমি আর পরিবারের দেখা পাইনি বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করেছি কোনো একদিন লগ হাউসে ঢুকে দেখব সবাই আছে শায়লা পড়া শেষ করে বলল জন স্মিথের এই ঘটনা কোনো ব্যাখ্যাকে কেউ দিয়েছে মিশিয়ালি বললেন একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জন স্মিথ ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি তার পরিবার কল্পনা করে নিয়েছেন কল্পনা কি রিয়েলিটি ভেবেছেন এই রিয়েলিটির একটা নাম আছে এস সি আর অর্থাৎ সেলফ ক্রিয়েটেড রিয়েলিটি শায়লা বলল এই ব্যাখ্যা আমার কাছে যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে মিশিয়ালি বললেন ভুল ব্যাখ্যা লং টেইলের মৃত্যুর পর জন স্মিথ আরও নিঃসঙ্গ হয়েছে এ অবস্থায় কল্পনার পরিবার তার কাছে ফিরে আসার কথা কিন্তু আসেনি শায়লা চুপ করে রইল মিশিয়ালি বললেন আমার ধারণা লং টেইল কুকুরটা জন স্মিথের ডাবল রিয়েলিটির সঙ্গে যুক্ত কুকুর নেই ডাবল রিয়েলিটিও নেই শায়লা বলল আপনি কি বলতে যাচ্ছেন জোয়ারদারের পুফি বিড়ালটা তার ডাবল রিয়েলিটির সঙ্গে যুক্ত পুফি না থাকলে ডাবল রিয়েলিটি থাকবে না মিশ্রিয়ালি শায়লার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন তোমার একটা সিগারেট দাও খেয়ে দেখি আমার প্যাকেটে সিগারেট নেই রঞ্জু সুলতানার ফ্ল্যাটে এসেছে তার হাতে ব্যান্ডেজ চোখের নিচে ব্যান্ডেজ রঞ্জুর ভাবভঙ্গিতে প্রবল অস্থিরতা সুলতানা বললেন তোকে আবার বিড়াল কামড়েছে হ্যাঁ কখন কামড়েছে রাতে চোখে আচর দিতে চেয়েছিল নখ দিয়ে ধাবা দিতে গিয়েছে আমি খপ করে পা ধরে রাখায় রক্ষা অনেকে কোথায় স্কুলে তার বিড়ালটা আছে না আছে গুড ভেরি গুড উফি উফি কাম হিয়ার লিটার ডার্লিং 
পুফি ঘরে ঢুকল সুলতানার পায়ের কাছে বসল রঞ্জু বলল বিড়ালটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লক্ষ্য করেছ হ্যাঁ রঞ্জু বলল এতদিন ধারণা ছিল দুলাভাইয়ের বিড়াল আমাকে কামড়ায় ঘটনা তা না কাল রাতে বুঝতে পেরেছি পুফি আমাকে কামড়ায় পুফিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে এখন কনফার্ম হলাম গত রাতে তার একটা পা আমি ভেঙে দিয়েছি সুলতানা বললেন পাগলের মতো কথা বলছিস কেন এই বিড়াল গুলশানে যায় তোকে কামড় দিয়ে ফিরে আসে রঞ্জু বলল হ্যাঁ বিড়াল কিভাবে যায় কিভাবে ফিরে আসে তা আমি জানি না বিড়াল যে এই পুফি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তাকিয়ে দেখো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে কিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে না এক্ষুনি আমার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তোর ভাবভঙ্গি আমার কাছে ভালো লাগছে না তুই করতে চাস কি খুন করতে চাই মানুষ খুন না বিড়াল খুন বুবু বাসায় হাতুড়ি আছে আমাকে একটা হাতুড়ি দাও তুই চুপ করে বস মাথা ঠান্ডা কর রঞ্জু বলল মাথা ঠান্ডা করে তুমি বসে থাকো আমাকে আমার কাজ করতে দাও আজ এই বিড়ালটা না মারলে সে আমার দুই চোখ তুলে নিবে এটা কি ভালো হবে রঞ্জু খাবার ঘরে ঢুকল তার হাতে মাংস কাটার বড় ছুরি রঞ্জু মধুর গলায় ডাকল পুফি পুফি কাম হিয়ার ডার্লিং সন্ধ্যা থেকে ঢাকা শহরে বৃষ্টি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন হয়েছে মানুষ তার ডিপ্রেশন অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে না সাগর পারে সাগর তার ডিপ্রেশন স্থলভূমিতে ছড়িয়ে দেয় নিশ্চয়ই কোথাও বড় ধরনের ঝড় হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিড ফেল করেছে ঢাকা শহর অন্ধকারে ডুবে আছে শায়লা এই ঝড় বৃষ্টির রাতে জোয়ারদারের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে কাল ইংল্যান্ড চলে যাবে আজ এসেছে বিদায় নিতে এখন মনস্থির করতে পারছে না ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকবে কি ঢুকবে না কিছুক্ষণ আগেও জেনারেটর চলছিল এখন জেনারেটর বন্ধ চারোদিকে ঘোর অন্ধকার শায়লা দরজা ধাক্কা দিল মোমবাতি হাতে দরজা খুললেন জোয়ারদার বিস্মিত গলায় বললেন আরে তুমি শায়লা বলল আসব আসব মানে অবশ্যই আসবে ঝড় বৃষ্টির রাতে তোমাকে দেখে এত অবাক হয়েছি আমার মন ভয়ঙ্কর খারাপ ছিল এখন মন ভালো হতে শুরু করেছে মন খারাপ ছিল কেন আজ অফিস থেকে ফিরে দেখি আমার বিড়ালটা রান্নাঘরে মরে পড়ে আছে কেউ একজন তাকে মেরে ফেলেছে মেরে ফেলেছে মানে একটা ছুরি দিয়ে পেটের নারী ভুরি বের করে দিয়েছে বিড়ালটার পাশে রক্ত মাখা ছুরি পড়ে আছে এই কাজটা কে করেছে জোয়ারদার বললেন আমিও তাই ভাবছি আমি একা মানুষ কেউ যে ঢুকবে সেটা সম্ভব না আমি নিজের হাতে ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছি অফিস থেকে ফিরে তালা খুলেছি বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতি নিভে গেছে জোয়ারদার দিয়াশলাই খুঁজে পাচ্ছেন না শায়লা বলল দিয়াশলাই পরে খুঁজবেন আগে আমাকে কোথাও বসার ব্যবস্থা করে দিন আমার শরীর খারাপ ভার্টিকো সমস্যা আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না জোয়ারদার বললেন হাত ধরে তোমাকে নিয়ে গেলে কি কোনো সমস্যা হবে শায়লা বলল না সমস্যা হবে না আপনি আমার হাত ধরুন বসার ঘরে জোয়ারদার এবং শায়লা মুখোমুখি বসে আছে ঘর অন্ধকার তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বিদ্যুতের আলোয় শায়লার করুণ হতাশ চেহারা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জোয়ারদার বলল তোমার শরীর এত খারাপ করছে কেন শায়লা বলল আপনার বিড়ালটার জন্য বিড়াল গেছে এখন সব ঠিক হয়ে যাবে জোয়ারদার বললেন তোমার কথা বুঝতে পারছি না শায়লা বলল আমিও বুঝতে পারছি না জোয়ারদার বললেন তোমার গায়ে যে অনেক জ্বর এটা জানো জানি এত জ্বর নিয়ে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফিরবে কিভাবে গাড়ি এনেছ না আমি এখানেই থাকব আপনাকে আর চোখের আড়াল করব না চোখের আড়াল করলে যদি অন্য রিয়েলিটিতে চলে যাই জোয়ারদার বললেন শায়লা তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না শায়লা বলল জ্বরের ঘরে আমি ভুল বকছি এই জন্যে আমার কথা বুঝতে পারছেন না দয়া করে আপনি আমার হাত ধরে পাশে বসে থাকুন আর আপনার যদি আমার হাত ধরে রাখতে লজ্জা লাগে তাহলে আমি হাত ধরে বসে থাকব 
লজ্জা করার বিলাসিতা এখন আর আমার নেই জোয়ারদার শায়লার পাশে এসে বসলেন ঢাকা শহর বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো আমাদের আয়োজন কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে পারেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমাদের মূল চ্যানেল কুপির আলো ছোট গল্পের বিপুল সম্ভার রয়েছে কুপির আলোতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন কুপির আলো থেকে ডিসক্রিপশন বক্সে কুপির আলোর লিংক দেয়া আছে ধন্যবাদ